ஹலோ விவோஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் நட்புனா என்னென்னு தெரியுமா இந்த டீமோட தான் டீம் என்ட்ரவியூ இருக்குது ஹீரோ என்ன பேசுகிறாங்க ஹீரோயின் என்ன பேசுகிறாங்க இந்த டீமை என்ன பேசுகிறாங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம் நட்புனா என்னென்னு தெரியுமா இந்த டீமோடு தான் இருக்கும் இப்போ என் கூட யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன திரையிலேருந்து வெள்ளி திரை போயிருக்க நம்ம ராஜு தான் இருக்காங்க ஹலோ ராஜு வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட சின்ன திரையிலேருந்து வெள்ளி திரை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டை எங்கள் கிட்டே கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சின்ன திரைனா நமக்கு எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யாரும் நம்ம ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் கிடையாது நம்ம எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு தான் பண்ண போகிறோம் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் ஆ ஆமாம் ஸோ அதனால் புதுசாக முதல்ல நடிக்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கற்றுக்கிட்டதே அங்கே டெலிவிஷனில் தான் டெலிவிஷனில் தான் நடிக்கிறது க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சீரியல் பண்ணும்போதும் கற்றுக்கிட்டோம் அதுலேருந்து படம் பண்ணும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஸோ அதோட ஃப்ரேம் சின்னது பட்ஜெட்லாம் சின்னது அதோட எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ படத்தில் எல்லாம் லார்ஜர் ஸ்கேலில் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது படத்தில் தான் ஸோ அது ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது டெலிவிஷன் டு சினிமா அதாவது சின்ன திரை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பக்கான சர்க்கிள் ஸோ இவ்வளோ தான் பேர் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஆமாம் புதுசு தாங்க எல்லாமே நமக்கு புதுசு தானுங்க இப்போ நம்ம டெலிவிஷன் அப்படி இல்லை இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு சீன் எடுக்கிறோம் நடிக்கிறோம் ஒரு சீரியலில் இருக்கோம் அப்படின்னா அது நம்ம என்னைக்கு ஷூட் பண்ணுறோமோ ஷூட் பண்ணி ஒரு 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 வாரத்தில் மேக்ஸிமம் டெலிவிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ எல்லாருமே பார்ப்பாங்க எல்லார் வீட்லேயுமே டிவி இருக்குது தேட்டருங்கிற ஸ்க்ரீன் அப்படி இல்லை நம்ம தான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆமாம் நம்ம நம்ம தான் அவங்கள நம்ம படம் எக்ஸைட் பண்ணி அவங்கள உள்ளே கூப்பிடணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம அதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டு உழைக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம படத்துக்கு எல்லாமே எப்போ வந்தது உங்களுக்கு ஹீரோ ஆசை எல்லாம் வரலங்க எனக்கு அப்படி இல்லை இல்லை சான்ஸ் கொடுத்தா யாருனாலும் நடிக்க மாட்டேன்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க பட் அப்படி ஆசை அந்த மாதிரி எனக்கு இல்லை அதுதான் பண்ணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆக்டராக ஆகணும் எனக்கு ஆக்டிங் ஸ்கோப் எதுல நல்ல இருக்கோ அது என்ன ரோலா இருந்தாலும் அமெரிக்க மாப்பிள்ளைக்கு ஏதாவது நல்ல ரோல் இருந்ததுன்னா அதுவும் பண்ணலாம் பரவாயில்ல இவ்வளோ ஸ்போர்ட்டிவாக இருக்கீங்க ஸோ உங்களை மாதிரி ஆளுங்கள தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியை தேடிட்டு இருக்கு ஸோ கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு மென்மேலும் போகிறதுக்கு பயங்கர சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த மூவியில உங்களுக்கு எப்படி சான்ஸ் கிடைச்சு அதை பற்றி சொல்லணும் நம்ம டேரக்டர் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு ஏற்கனவே டெலிவிஷனில் நம்ம பண்ண கலாகாலம் காலங்களில் அவங்க தான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஸோ அதில் ஆன பழக்கம் தான் நாங்கள் எல்லாம் ஒரே ரூமில் இருந்தோம் ஸோ நான் கவின் சிவான் எல்லாரும் அப்போ இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ பேசின கதை தான் ஸோ அப்படியே டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அது ஒரு அப்படி வந்த வாய்ப்பு தான் அது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல்னு சொல்லும்போது பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்திருப்பீங்கல்ல அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு கவின் இருக்காங்க விஜய் டிவி ஸோ சீரியல்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அப்படின்னும் போது இன்னுமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வந்திருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு இல்லை பயம் அந்த மாதிரி ஃபீல்லாம் இல்லை எனக்கு நான் முன்னாடி சினிமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்திருக்குன்னா ஆடிஷன் போவோம் போய் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகும் கடைசி ஷூட் டேக் ஆஃப் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பெரிய டேரக்டரோட படங்கள் கூட கூப்பிட்டு உட்கார வைப்பாங்க பேசுவாங்க ஸ்க்ரீன் ஷூட்லாம் எடுப்பாங்க ஆனால் ஷூட்டு டேக் ஆஃப் ஆகாது ஸோ நீங்கள் கனாம் காலம் காலம் வரும்போதே உங்களுக்கு ஒரு ஹோப் கிடைச்சிச்சு இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கேமராலாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆயிரும் சீக்கிரமாக அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க எங்களுக்கு வந்து படம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு சீரியல் நடிச்சுட்டு நம்மளே பார்க்கும்போது ஏன்னா இவ்வளோ கேவலமாக இருக்கு நல்லாவே இல்லை அந்த மாதிரி எப்படி சொல்லிப்பீங்க உங்களை நான் பெட்டர்மெண்ட் வேணும் சொல்லி பெட்டர்மெண்ட் வேணும்னு சொல்லிலாம் இல்லை சீரியஸாகவே நான் நடிக்கிறது நல்லா இல்லை நான் எனக்கு பார்க்கும்போது என்னோட உண்மையான கருத்தே அப்படி தான் ஃப்ரேங்காக யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நிறைய கருத்துக்கள் உங்ககிட்ட இருந்து இல்லை சொல்கிறேன் நமக்கு தோன்றதுன்னா சொல்ல முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு இன்னொருத்தங்க ஒரு ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் சேர்ந்து அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது ஹாப்பியாக இருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும்போது நம்ம ஓ நம்ம பண்ண தப்பு நமக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு அவங்கெல்லாம் நம்பிட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நம்ம அடுத்த வாட்டி சரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வாட்டி சரி பண்ணிக்கலாம்னு ஒரு ஒரு சீன்லையா அடுத்தடுத்து எடுத்தடுத்து சரி பண்ணிக்கிட்டு நடிக்கிறது தான் இது சீரியல்லே உங்களுக்கு நடந்திருக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆமா ஆமா சோ நீங்க மூவி போகும்போது இந்த சீன் பார்த்து ஓகே மானிட்டர் பார்த்து நமக்கு நல்லா இருக்கு டைரக்டர் என்ன
அவங்க சொல்லும்போது சரி அவங்க தெரிஞ்ச விஷயம் நல்லா தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்பிக்கை ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இப்போ நீங்கள் இதில் ஒரு லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க ஹீரோ ஹீரோயின் அண்ட் அருள் காமராஜ் சார் நீங்கள் நாலு பேரும் தான் இது லீட் ரோல் இல்லையா ஸோ அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களை யாராவது பயமுறுத்தினாங்களா ஹீரோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் பண்ணுற அப்படி அந்த மாதிரி ஏதாவது பயம்லாம் யாருமே பயமே யாரும் பார்க்கல இப்போ காமெடினால எல்லாம் ஜாலியாக ஸ்பாட்டே அப்படி தான் இருந்தது ஆமாம் இப்போ ஸ்பாட்டு அப்படி தான் இருந்தது அருண்ராஜ் அண்ணன் ஒரு அண்ணன் மாதிரி தான் வரும் சும்மா ஜாலியாக தான் இருந்தது என்ன இப்போது நமக்கு தான் இன்னும் நம்ம நான் நம்மளோட ஆக்டிவ் ஆக்டிங்கில் வந்து நமக்கு அவ்வளோவா கான்ஃபிடென்ஸ் கிடையாது இல்லை அதனால் என்ன அப்படின்னா அந்த ரம்யா நம்பிசன் அவங்க கூட நடிக்கும்போது மட்டும் அவங்க நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க சேதுபதிங்கிற படத்துலலாம் அவங்க நடித்தது அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம நடித்து ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறனால நம்ம பண்ணுறது தப்பெல்லாம் அவங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க முன்னாடி மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணி இது பண்ணி நடித்தேன் ஆனால் வந்து போக போக அப்படின்னா கூட நடிக்கிறவங்க வந்து நல்லா நடிக்கும் போது நம்மளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஒரு சிங்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி தான் இதில் இந்த படத்தில் இளவரசு சார் மன்சூர் அலி கான் அவங்கெல்லாம் நடிக்க அவங்க கூட நடிக்கும் போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அப்பா பரவாயில்ல வருஷ கணக்கில் நடித்து எப்படி பழகிருக்காங்கப்பா அந்த மாதிரி அவங்க கூட நடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நல்லதாக இருக்குது ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் நானே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே கேட்டீங்க ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட மட்டும் தான் கேட்குறோம் எல்லாம் உங்கள் கிட்டையும் கேட்கல அப்கமிங் ஹீரோ இல்லையா நீங்கள் ஸோ ஹீரோயினோட நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதான் சொன்னேன் ஒரு <laughs> 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 ஓ எல்லா சீன் நீங்க கேக்குறீங்க என்ன அவன பாட்டு ரொமான்டிக் சாங் ஒன்னு எடுக்கும்போது அது திரிசூல மலை மேல எடுத்தாங்க ஓகே சோ அப்ப வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டீடி பூட் செட்டப் செட்டப்ல வந்து இந்த ட்ரைலர்ல பார்த்தாலா தெரியும்ல ஆமா சோ ரமேன் அம்பிசன் கூட பயங்கர நெருக்கமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் அந்த சீன் எடுக்குறாங்க அவனுக்கு பயம் பயங்கரமான பயம் அச்சச்சோ இப்படி எடுக்குறாங்க முத்தம் கொடுக்கணும் காது பக்கத்துல எல்லாம் போணும் அப்படினும்போது கேக்கும்போதே வெக்கமா இருக்கு அது அப்புறம் எப்படி பண்றது அவன் பண்ணுறான் க போய் இதில் பண்ணும்போது பயந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் ரம்யா நம்பிசன் அவங்களா வந்து சொல்லி கொடுத்து ஏன்னா சேதுபதியில் இருக்கிற ரொமான்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அவங்க சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு மாதிரி பயந்து 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 பண்ணி அதை பண்ண பார்த்தா நமக்கே வந்து பயமாக இருக்குது ஹீரோ ஹீரோயின்ஸில் சுப்பமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்களா இந்த மாதிரி எல்லாரையும் பேச வச்சு அப்படியே அதுக்கு முன்னாடி குட்டி கமிஷன் பிரேக் நட்புனா என்ன மூவியோட ஹீரோ கவினோட இருக்கும் இவரோட பேச எனக்கு கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு இது ஒரு சின்ன திரையில இருந்து வெள்ளித்திரை போயிட்டார் அப்படின்னு மட்டும் இல்லை இவர் ஒரு ஆங்கரா இருந்திருக்கா அதனால எனக்கு கொஞ்சம் பேச பயம் அந்த பயத்தோட அவர்கிட்ட போய் பேசலாம் ஜாலியா பேசுங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நலமா இருக்கும் அந்த ஹீரோவோட தேஜஸ் எல்லாம் முகத்துல அப்படியே பழிச்சுட்டு தெரியுது இல்ல இல்ல ஒரு எட்டு மாசமா வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் வேற எந்த வேலையும் செய்யல அதனால மேபி அப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் இல்ல நீங்க உங்க தன்னடக்கம் தெரியுது ரொம்ப அப்படியே இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவீங்களா இல்ல ஏமாத்த முடியாது இல்ல இல்ல நீங்க சொல்லுங்க ஒரு சின்ன திரையில இருந்து வெள்ளி திரை போயிருக்கீங்க சீரியல் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க ஆங்கரிங்கும் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கும் இதுக்கும் எப்படி இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு மற்றவங்ககிட்டயா இல்லை உங்களுக்கான மற்றவங்க கிட்ட தான் ஆப்வியஸா ஏன்னா இப்போ மத்த எந்த வேலையா இருந்தாலுமே நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சி செய்யணும்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க மீடியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு பிடிக்கிறத தாண்டி மற்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்ம பாட்டி இஷ்டத்துக்கு பண்ணி அதுக்கான ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் என்னென்னே தெரியாம பண்ண முடியாது இல்லை ஆ அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ டெலிவிஷனில் இருக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு ஷோ பண்ணும்போதும் சரி இல்லை ஒரு சீரியல் பண்ணும்போது அதுக்கான ரியாக்ஷன் அங்கே இந்த டிஆர்பின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி எங்கேயாவது ஒரு ஈவெண்ட் போகிறோம் ஒரு காலேஜ் போகிறோம் வேறு ஏதாவது கல்ச்சுரல்ஸ்க்கெலாம் போகிறோன்னா அந்த அந்த டைமில் அவங்க அவங்க கொடுக்குற ஒரு சவுண்டு அதெல்லாம் வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஓகே நம்மளை இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் ரசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த தேட்டர்ன்ற ஒரு இடத்துல தான் அந்த என்ன ரியாக்ஷன் எக்ஸாக்டாக நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான்
ஹீரோவா தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல நான் சின்ன திரைக்கு வரும்போதே ஹீரோவா நடிக்கணும்லாம் வரல நான் எனக்கு பேசிக்கா என்னோட அதிகபட்சமான ஆசை வந்து என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபதாயிரம் சம்பளம் அந்த இருபதாயிரம் கிடைக்கிற அளவுக்கு எந்த ஒரு கேரக்டர் கிடைச்சாலும் ஓகே ஆமா ஆமா அப்போ மாசத்துக்கு எனக்கு இது வந்தா போதும் ஆமா அப்போ வீட்டு வாடகை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நமக்கு அவ்வளவுதான் தேவை அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு இருந்தது அது நமக்கு கிடைச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சோம் ஸோ நான் ஆடிஷன்ஸ்லாம் சில சீரியல் சில இதுக்கெல்லாம் போகும்போதே அந் அந்த சீரியலில் ஒரு ஹீரோயினுக்கு தம்பியா ஹீரோயினுக்கு ஃப்ரெண்டாக அந்த மாதிரிலாம் நடிச்சிட்டு இருப்பாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு போனவனுமே அவங்கள தான் கேட்பேன் மேனேஜர் யாருந்தாங்கன்னா இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பேமெண்ட்டு அப்படின்னு கேட்பேன் சரி அவங்களுக்கு எதை நாள் ஷூட்டிங் அப்படின்னா கணக்கு போட்டு சரி ஓகே அப்போ அந்த ரோல் நமக்கு கிடச்சிச்சுன்னா போதும் வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிது பேசிக்காக ஸோ என்னென்னா அந்த வேலையை நம்ம கொஞ்சம் சின்சியராக பண்ணணும் அதை ஒரு மாதிரி பிடிச்சி பண்ணணும் அது அதை ஒரு மாதிரி நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது என்றைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு திருப்பி கொடுக்குன்ற மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச இவ்வளோ தூரம் மேபி எது கூட்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் த அப்கமிங் ஹீரோ இவ்வளோ ஃப்ராங்காக அவங்களோட லைஃப்பில் நடக்கிறது நடந்ததெல்லாம் சொல்லுவாங்களா தெரியல ஃப்ராங்காக இது என்ன இப்படி தானே சொல்லுவாங்க இல்லை சில சைடில் நான் நடிக்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் இவ்வளோ வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கும் எனக்கு மாதம் இவ்வளோ தான் கிடைச்சா போகிற இது தான் என்னோடய இதுவே ஸோ இப்படி வந்து தான் நான் இந்த மாதிரி வந்தேன்னு சொல்கிறது இல்லையா அவ்வளோதான் நம்மளோட எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம ஏகப்பட்ட விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நான் உள்ளே வரதுக்கு முன்னாடியுமே வாய்ப்பு தேடும் போது ஒரு திறமையை மட்டுமே நம்பி நம்ம வரும்போது யார போய் பாக்குறது என்ன ஏது ஆடிஷன்னா எப்படி என்ன ஆடிஷன் அப்படிலாம் எதுவுமே தெரியாது இல்ல அப்போ அதனால அவ்வளவுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனாவே இருந்தது நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எதுவுமே ஏன்னா ஒன்று ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லுவாங்க நம்மளோட நமக்கு முன்னாடி நம்ம நேரம் போய் நின்றுவோம் அப்படிம்பாங்க அது நமக்கு வந்து பயங்கரமாக நிற்கும் அதனால் எங்கள் வீட்டிலலாம் இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே சொன்னது கிடையாது நாளைக்கு நடக்குதுன்னா அவங்களாவே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா விஜய் டிவியில் நான் நடிக்கும்போது கூட நான் வீட்டில் எதுவுமே நான் சொல்லவே இல்லை டேரெக்டாக டிவியில் பார்த்து என்ன நம்ம பிள்ளை மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி தான் அவங்களே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்னென்னா அந்த வேலை முடித்து வர வரைக்கும் அது அது இருக்கட்டும் சைலண்ட்டாக அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின் மாதிரி ஏன்னா எங்கே எது உங்களுக்கு ட்ராப் ஆகும் எங்கே எது எப்படி ஃபால் ஆகும்னு நம்மளால் நம்மளால் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்க முடியும் அவ்வளோதான் அதை தாண்டி அது அதுக்கு நம்ம கையில் இல்லாத சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் அதுவாக நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம சைலண்ட்டாக இருப்போம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட மட்டும் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒன்று போயிருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கும் பில்டப் இல்லாத ஒரு பயங்கர ஸ்மார்ட் ஹீரோ வாட்டிங்க ஆக்சுவலி பேச பேச இது பொய்க்கல்லாம் இல்லை நிஜம் சரி ஓகே ஒரு ஆங்கராக இருந்து நீங்களே நம்பலாம் அப்படி நம்ம உண்மையான நம்புறேன் நம்புறேன் சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம எஸ் ஆக்சுவலி மூவி அதில் ஹீரோவை எப்படி அதெல்லாம் பேசிட்டோம் அடுத்து என்ன ஹீரோயின் தான் அப்படின்னு <laughs> <laughs> சொன்னாங்க <laughs> 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 ஆ நான் வேற ஏதோ ரெண்டு மூணு வேலை எல்லாம் மைண்ட்ல டென்ஷன் ஓடிட்டு இருந்தது பட் எனக்கு எதுவுமே தெரியல நீங்க கதை சொல்லும் போது எக்ஸாக்டா அந்த டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னா தெரிஞ்சு படம் பார்க்கும் போதும் அந்த ஒரு ஃபீலிங் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் ட்ரெய்லர் அதெல்லாம் பார்க்கும் போதே வி ஆர் வெயிட்டிங் ஆக்சுவலி ஒரு ரொம்ப நாள் வந்துட்டு சீரியஸான மூவி அப்புறம் வந்து வில்லன் கேரக்டர் அப்புறம் த்ரில்லிங் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்குமா காமெடி மூவி நாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் வேணும் எல்லாமே வேணும் எல்லா டைப் ஆஃப் ஜானருமே அந்தந்த டைப் ஆஃப் ஜானர்ல ஒன்னொன்று நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அது ஓகே நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஜாலியான ஒரு படம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கேப் இருக்கு நினைக்கிறேன் 
கேப் இது ஃபில் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு கலாட்டாவா ஒரு படம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கேப் இருக்கு நினைக்கிறேன் அந்த கேப் நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம படம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணனும் ஒரு நம்பிக்கை ஒன்னு இருக்கு ஓகே படம் ஃபுல்ஃபில் பண்றது இருக்கட்டும் உங்களோட கரெக்டர் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருக்கீங்க சார் ரொமான்டிக் ஹீரோனா ரொமான்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இல்ல நான் மத்தபடி வேற சீன்ஸ் एक्चुअली பார்த்துட்டோம் அது அது திருசூலம் இல்ல அதையும் நாங்க பார்த்துட்டோம் அதுக்கு நான் பட்ட பாடு நான் வாங்குன திட்டு நான் கேவலப்பட்டது நான் பட்ட பாடு என்ன குச்சிக்கி அதே பின்னே சொல்றீங்க எனக்கு தான் தெரியும் ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல பயங்கர சிவராகி நமக்கு ஒண்ணுமே வராம நம்ம கொரியோகிராஃபர் என்ன பண்ணிட்டாரு சரி இவன்ட்டு பேசுறது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தி ரம்யா நம்பி சண்டை போயிட்டாங்க ஆறு மணிக்கு பேக்கப் பண்ணணுங்க அரை மணி நேரம் தாங்க இருக்கு நீங்களே தான் பார்த்து பண்ணி விடுங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ஜாலியாக முடிஞ்சிச்சு அதுவரைக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 லைக் ஒரு ரொமான்ஸ் அண்ட் வேறு மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது டோட்டலாக ஃபுல்லாக காமெடி மூவிஸ் இல்லை இல்லை திஸ் இஸ் அ ஃபன் என்டர்டெயினர் இதில் வந்து ரொமான்ஸ் இருக்குது காமெடி இருக்குது ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நான் ரொமான்டிக் மூவி மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை சேதுபதிக்கு அப்புறம் சத்யா சத்யா இஸ் அகேனா ஒரு ஒரு மிஸ்ட்ரி ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நட்பு என்ன தெரியும் ஐ ஐ வாண்ட் டு ட்ரை அவுட் அ ஸ்டைலிஷ் ரோல் ஸோ கரெக்டாக இந்த ஸ்கிரிப்ட் அமைஞ்சது எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கூட கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருந்தது ஸோ ஐ சாஸ் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் நீங்கள் வந்துட்டு மூவியோட ஸ்டோரி கேட்கும்போதே எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது பயங்கர ஃபன்னாக இருந்துச்சு டூ ஹவர்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி உடனே ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னாங்க ஓகே ஆக்சுவலி டிரெக்டர் நரேட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப தெளிவாக தான் இருந்துச்சு பிகாஸ் அவங்க ஒவ்வொரு சீனும் நரேட் பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணணும் இப்படி தான் எனக்கு வேணும் இந்த மீட்டரில் தான் நடிக்கணும்னு கூட அவங்க ரொம்ப தெளிவாக தான் இருந்துச்சு ஸோ ஹிஸ் நரேஷன் ஸ்டைல் லை அட்ராக்டட் டு ஹிஸ் ஸ்டைல் அண்ட் அவங்க ஏதோ ஹீ இஸ் லைக் குவாயிட் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்காக ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டிருக்கோன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ வென் சம்படி வீ வீ கேன் சீ நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண விதத்துலேயும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அண்ட் ஸ்கிரிப்டில் ஒரு 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 எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் ஐ ஜஸ்ட் மென் ஃபார்வர்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கவின் உங்களோட பேர் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஹீரோ ஸோ அவங்க வந்துட்டு உங்களோட ரொமான்ஸ் இந்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இல்லை இட் இஸ் ஓகே நான் வந்துட்டு பயப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஸோ நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இவரோட நடித்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இல்லை இட்ஸ் நாட் அபவுட் கெவின் ஓன்லி யாராக இருந்தாலும் ஆ ஜாப் பெஸ்ட் டூ இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்து அங்கே நடிக்க தான் வந்திருக்கோம்ல ஸோ கவின் வந்து ஓகே வேட்டையனா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆள் தான் பட் ஐ திங்க் வென் பிக் ஸ்க்ரீன் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் இந்த மாதிரி ரொமான்ஸ் திடீர்னு பண்ணணுன்ற போது ஒரு ரியலாக நினச்சிருப்பாங்க ஸோ அது ரீலுக்குள்ளே வர்றது கொஞ்சம் அந்த டைம் எடுக்கும் பட் ஆஸ் ஆ ஃபார் மீ இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ப்ரொஃபஷன் லைக் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனில் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் ஸ்க்ரீனில் என்ன வருதோ அதுதான் மக்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நம்ம ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அங்கே வந்து ஓகே இவங்க கவினா இல்லைனா ரம்யானு நினைக்கிறது எத்தனை இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவர் ஒர்க் ஸோ அங்கே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஒர்க்னு வரும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் அந்த இன்ஹிபிஷன் அவங்களுக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் டே தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் ஆல்சோ இன் டு த கேரக்டர் ஸோ அப்படி தான் எல்லாருமே அப்படி தான் நினைப்பேன் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ஹியூமன் பீ விராட் ஹியூமன் பீஸ் இல்லை அந்த கொஞ்சம் அப்படி இதெல்லாம் இன்ஹிபிஷன்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் அந்த சீனுக்குள்ளே வரது கொஞ்சம் டைம் வேணும் அவ்வளோதான் இருந்துச்சு அதர்வைஸ் ஹீ இஸ் அ ஃபைன் ஆக்டர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே ஹீரோயின் தான் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை நமக்கு சிங்கராக இருந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சுருந்தீங்களா ஸ்டார்டிங் இல்லை இல்லை நான் வந்து மூவிக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் சிங்கரே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம்
பார்த்தீங்களா நான் கேட்டதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வார்ட் ஐத்தார் நீங்கள் ஒரு முன்னாடி வந்து சிங்கராக இருந்துட்டு தான் நீங்கள் ரொம்ப கிளவராக கொஸ்டின் டிஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ இல்லை ஆக்சுவலி எனக்கு உங்களோட அந்த போகாதே சாங் கைண்ட் ஆஃப் அடிக்ட் ஆக்சுவலி ஸோ ரிப்பீட்டட் மோடில் கேட்ட ஒரு சாங் தான் நீங்கள் பாடினது அந்த ஒரு சாங் தான் மற்றபடி பசங்க குட்டீஸ்க்கெல்லாம் பிடிச்சது ஹை ஃபை ஃபை அந்த ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் பாடினதில் பிடிச்ச சாங் அப்படின்னா ரொம்ப லைக் பண்ணி இல்லை நான் அதான் சொன்னேன் சிங்கிங்கே எனக்கு லாட்ரி மாதிரி தான் ஸோ அதில் கிடைக்கிறதே ஒவ்வொரு இதுவும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு எனக்கு ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி தான் எல்லா சாங்கும் பிகாஸ் எனக்கு வந்து என்னோட ஆக்டேவ்க்கு என்னோட ரேஞ்ச்க்கு பிச் கேற்ற மாதிரி பாடல் தான் பாட முடியும் ஸோ வென் ஐ சூஸ் அ சாங் நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கான்னு நினைக்கும் நான் எனக்கு எனக்கு அதில் ஃபுல் ஐ கேன் கிவ் மை ஃபுல் ஹார்ட் டு விட்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒர்க் தான் நான் எடுப்பாங்க ஸோ எல்லாமே பிடிச்சி தான் பண்ணுறாங்க ஓகே சில டைமில் வந்து நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறம் ஐயோ சரியாக வர தேதி இருக்குது பட் எல்லா சாங்ஸும் நான் பாடினது எல்லாமே பிடிச்சி தான் பாடியிருக்கேன் ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாடின சாங் வந்து மலையாளம் ஆ தமிழ் மலையாளம் மலையாளம் என்ன சாங் பாடினீங்க சார் ஃபோக் சாங் எக்கேன் ஒரு ஆண்டே லாண்டே சார் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபோக்கிஷ் ஒரு லோக்கியல் சாங் எங்களுக்காக ஒரு டூ லைன்ஸ் ஆண்டே லோண்டே நேரே கண்ணில சந்திரண்டே புலாலானே கண்ட பாடே நானும் கொண்டே ஓ என்ன விவாஸ் ஹீரோ ஹீரோயின் கூட உள்ள எல்லாரும் எப்படி பேசுனாங்க அவங்ககிட்ட என்னென்னலாம் கொஸ்டின் கேட்டோம் கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி உங்களுக்கும் ஜாலியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இதே மாதிரி வேறு சில செலிபிரிட்டிஸோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஆண்டில் தன் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஷாலினி அ